Bonjour les joueurs de Clarinette, bienvenue à leçon numéro 6. Uh, on va faire plusieurs choses aujourd'hui. On va commencer avec nos exercices de uh, aller au par-dessus des breaks. On va faire des pinky pinky exercises. On va revoir notre gamme de baby mode, concert et on va commencer à prendre une nouvelle gamme. So, premièrement, on va juste aller à travers, um, commencer sur C et faire une uh, doigt à la fois et finir avec cela. Ok, here we go. Encore une fois. Cette fois-ci, après qu'on joue la dernière note, on va mettre le register key. Here we go. On va faire juste commencer sur C, mettre register key. As je tourne droit, put the register key. Ok, here we go. exercises. It's just avec la main droite pour commencer. On va aller l'autre façon. Ok, maintenant on va faire l'autre main. Voir notre gamme de baby mal concert. So, faire C, D, E, F, G, A, et ensuite B, A, C. Ensuite, on retourne B, A, G, F, E, D, C. Here we go. Dear about my parachak note. Oh, I fair 
first song called Je sais que ça c'est assez difficile pour nous, so si tu as besoin d'encore pratiquer ça, continuez. C'est la partie plus difficile du clarinet. Once we get it, you'll be no problem there, ok? Ah, so, on va commencer à prendre un nouvel type de gamme, la gamme chromatique. Jusqu'à date, on avait joué une gamme majeure, qui est une correction de notes dans certains um, patrons. Now, il y a des notes qui se trouvent entre quelques-unes de ces notes-là, qui se font qu'on peut jouer des différents types de gammes. Uh, et un de ces types de gammes, c'est une gamme chromatique. So, on va prendre juste les premières cinq notes de ceci. Et quelques-unes de no ces, ces notes-là, vous connaissez déjà. Et il y a deux que tu vas apprendre. So, la première que tu vas faire, c'est un C que vous connaissez déjà. <coughs> La prochaine, c'est un nouveau, ça s'appelle un CDAs. Il y a un tout petit clé ici que tu vas jouer. So, tu vas ça c'est C and then ajoute pour CDAs. Ça sent comme ceci. So, C, CDAs. Ok. Prochaine note, tu connais. C'est un D. Comme cela. So, la première qu'on fait, c'est C, C dièse, D. One more time. C, C dièse, D. Let's try it. Encore une fois. One more time. La prochaine note, ça s'appelle un D dièse. Et tu vas le jouer avec cette petite note qui est là. So on fait C, C dièse, D, and then a little teeny key right underneath here. Qui sonne comme ceci. C'est un D dièse ou un E bémol. Ok, so pour revoir encore, C, C dièse, Day, day, days. Let's try it. One more time. And we're going to finish today with a that you know already. It's the first one and we're going to learn it again. So the first sync nut is C. C dièse, D, D dièse, E. Encore une fois. C, C dièse, D, D dièse, E. Let's try it. Encore une fois. Okay, so ça c'est juste les premières cinq notes, il y a douze en tout, et on va faire plus la prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup, uh, si tu as le temps, tu peux aller pratiquer une page dans le livre. Merci beaucoup de pratiquer avec moi, et à la prochaine.